Vietnamski kaupsýslumaðurinn Quang Lie tók um 17 miljónir króna í greiðslu fyrir að útuga vietnamskri fjölskyldu dvalalefu á Íslandi, segir fjölskyldufæðirinn. Quang Lie er í varðhaldi og var yfirherður í dag. Kjarasamningar stærstu verkalýsfélagana innan ASI og samtaka atvinnulífsins voru undirritaði síðdegis. Tíma móta samningar segja leiðtogar verkalýsfélagana, framlag ríkisins á samningstímavinnum, nefnir 80 miljörðum króna. Öryggi æðstu ráðamanna þjóðarinnar er mun frekar ógnað nú en áður og heft í hótunum er meiri sig í ríkislaurugluðstjóri. Reynt var að veitast að utanríkisráðar á opnum fundi í háskóla Íslands í hádeginu. 500 metrum munaði að sprengja Rússlands hers hæfði forseta Úkraínu og forsætisráðara Grikklands í Úkraínsku hafnarborginni Odessa í gær. Félagslíf og skólamál voru á meðal þess sem brann á grindvískum börnum og fundið sem umbósmaður barna hélt í laugardarsvöld í dag. Börnin eru í 73 skólum í um 30 sveitarfélugum og rótið hefur reynst mörgum erfitt. Komið þið sæl. Kjarasamningar stóru verkalýsfélagan innan ASI og samtaka atvinnulífsins voru undirritaði síðdegis. Þeir eru til næstu fjögur ára og kveða á um að laun hækki að lágmarki um rúmar 23.000 krónur árlega á samningstímanum. Helstu markmið samningsins sem verkalýsfélagin og SA kalla stöðugleikasamning er að skapa skilirði fyrir minni verðbólgu, lægri vexti og stöðugleika. Forsvarsmenn verkalýsfélagana segja að samningurinn marki tímamót. Þetta er að mínum mati tímamótasamningur, við erum að leggja hér okkar að mörgum til þess að stuðla hér að lækkun verðbólgu, lækkun vaksta. Þetta er hófstiltu kjarasamningur, þrátt fyrir það að þá er samt tölverður áfinningur inn í honum handa okkar fólki að óglemdi því að við erum að laga hér eða stjórnöld er að leggja hér til 20-25 miljarða í aðgerðapakka til að laga hér tilfærstu kerfin. Sýrjum margæt, fæðum ekki löng og strembin en þú lítur að vera ánað. Já, veist þú, ég er þakklát og ég er stolt og ég er bjartsýn. Við vorum að ganga frá því að skrifa undir tímamótasamning sem að getur byggt undir efnahagslega stöðuleika og hérna þau sem að hafa verið í stafni, það er að segja brautriði undir þessara samninga, hafa sýnt mikið hugrekki vegna þess að við erum búin að vera með ný vinnubrauð, við erum búin að vera með sameilega varkmið og við erum nú komið með skinsama langtíma kjarasamninga. Við erum ótrúlega stolt og við erum sátt og já, við höfum náð frábærum árangri. Við höfum náð til dæmis miklum árangri fyrir restingafólk. Það var eitt af okkar megin markmiðum í þessari samningsgerð. Því höfum við náð ásamt ymsu fleiru þannig að við hér samningarnefnd eflingar við erum stolt og sátt. Nú ríkistjórnir bóðaði til blaðamannafundar í safnahúsuna lokinni undirskriftin og þar er Arnar Björsson, fréttamaður. Þar var væntanlega verið að kynna aðkomu ríkisins til að liðka fyrir samlingunum ekki satt, Arnar? Jú, rétt er það að það ríkti nokkuð spenna að setja bættin í dag hvort að samningar myndu takast og það var ekki búið að til blaðamannafundaris fyrir en vel var liðu á daginn en það er alveg ljóst að þetta er ansi, eru ansi mikil útgjöld sem að ríkið stendur frammi fyrir við gerð þessa kjarðasamnings og við höfum aðeins verið að rýna í kostnaðinn. Samkvæmt kjarasamningunum sem undirritaður voru síðdegis verða launahækkanir í nokkrum skrefum á samningstímabilinu. Hann gildir til næstu fjögura ára og nær til tugþúsunda sem eru innan starfsgreinasambands Íslands, eflingar og sameiðnar. Launhækka um 3,25% fyrsta árið. Launahækkunin verður á lágmarki 23.750 krónur og er afturvirk til fyrsta februar. Við byrjum næsta árs hækka launum 3,5% og svo aftur um 3,5% fyrsta janúar 2026 og 2027. Einnig var samið um að hækka bæði desember uppbót og orlofs uppbót. Stjórnvöld og samband íslenskra sveitafélaga hafa lagt til aðgerðir til stöðnings kjarasamningunum. Gert er að fyrir að heildar framlag ríkisins til þessara aðgerða verði um 80 miljardar króna til ársins 2028. Framlag til barnabóta verður aukið um 18 miljarða króna og til fæðingarólofs um 11 og hálfan miljard. Þá verði skólamáltíðir gjaldfrjálsar frá næsta hausti en gert er að fyrir að kostnaður við það nemi 14 miljardum króna á samningstímanum. Þá stefna ríki og sveitafélög að brúa bilið milli fæðingar, orlofs og leikskóla á samningstímanum og halda aftur af gjaldskarar hækkanum til ársins 2025.
Já, eins og við heyrðum þá er þarna ansi háar tölur hérna hjá mér er Þórdís Kolbrún fjármálarar að Þórdís eh, áttu fyrir þess öllu saman? <laughs> Já, ríkisjóður eru þetta bara sjóður eh, landsmanna og við erum hér með aðgerðið sem að kosta mikið eh, þetta er skýr forgangsröðun til þess að ná frið á vinnumarkaði, til þess að landa langtíma samningi til fjögur ára sem er sjálfgjaft á Íslandi og er gríðarlega mikils virði fyrir okkur öll, fyrir hvert heimili, fyrirtæki á öllum stærðum og gerðum. Þetta kallar á það að við hagræðum og forgangsröðum vegna þess að forgangsröðunni liggur fyrir, hún er í þáu fjölskyldna og hún er í þáu friðar á vinnumarkaði. Og þá er nú ágætt að hugsa til þess að við höfum mikil tækifæri til þess að gera það. Og það þarf ekki að tala um neitt blóðið að niðurskurði í þeim efnum, heldur einfaldlega að við tökum til í ríkisrekstri, að við skilvirkni, aukum skilvirkni og hagræðingu með sameningu stopnana og öðrum ákvörðunum. Og síðan þurfum við að huga því og það sem er framleinir á hluti af þessum aðgerðum að koma því á fót. Við þurfum að vera með skýra, skýrt markmið um það að við ætlum að auka verðmætaskopun per vinnustund á Íslandi. Að við ætlum að auka framleinn til þess að standa undir þeirri kaupmáttur aukningu sem við viljum til þess að geta staðið undir þessum kerfum sem að skiptir fólk máli. Nú þegar menn heyra orðið hagræðing að þá fá sumir hreinlega hrotl eftir að bóða blóðu að niðurskur. Nei, ég er alls ekki að bóða blóðu að niðurskurð, ég er einnfaldlega að bóða það að það eru tækifæri því að við gerum betur í því að fara vel með annar manna fé. Það er í mínum huga lám og skurt þessi og við erum með kerfi og verkefni, við erum með gríðalegan fjölda stopnana, það eru tækifæri til þess að bæta þjónustu við almenning en hérna hagræða. Svo eru við auðvitað með verkefni sem að var til að mynda byrjað með fyrir mjög löngu síðan og við hljótum að spyrja okkur er nöðsulegt að ríki geri það áfram. Nú verður, er stýrivasta ákvörðun á næstunni, verkalisheðingin kallar eftir því að vextið til lakki hratt. Hvað sér þú í spilunum þegar að þeir vextið verða ákveðinni næst? Já, ég, ég horfi á langtíma kjarasamning Ég horfi á prósentu, sem sagt, hækkun þar sem eru innan marka. Við verðum að vera trúverðu í ríkisfjármálum, enda er það líkil aðriði í því að styðja við peningastefnuna. Ef að ríkisfjármálum myndu skila auði í því, þá næðu við ekki settum hérna, á, tilætlum árangri. Þess vegna á það að vera, fólk á ekki að fór hrollu því þegar ég tala um að, að hérna, fara vel með, með peningana, heldur er það líður í því að við séum trúverðu og náum hérna, vöxtunum niður. Það lítur að vera léttir og felast í því bjartsýni að við séum komin með fjögur ára samning, samninga á, á Íslandi og ég vonast til þess að fleiri fylgi í kjölfarið að koma stjórnaldar liggur fyrir og það er þá verkefni að, að landa öllu saman. Segir fjármálaráðara sem er þegar farin að safna fyrir þessum kjarðasamningi en hvaðum við að nú safna á þessum? Takk fyrir það, Arnar Björsson, við byli. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Kaupsýslumaðurinn Kwang Lie, einnig þekktur sem David Viðarsson, var yfirherfur í dag. Hann er einn af sex menningunum sem setja í varfaldi eftir að ráðist var í umfangsmikla lögregluaðgerðir og höfuborgarsvæðin og víðar á þriðju daginn. Fólkið er grunað um peningaþætti, mansar og skipulaða glæpastarsemi, meðal annars í tengslu við rekstur við jötnumsku veitingastaðana Fófíatni Mís Restaurant og Walk On. Nú urðu þið í kveik, þið hafi verið að skoða þetta síðustu mánuði. Hverju hafið þið komist að? Nú, það virðist sem að þarna að verið brotið gróflega á launafólki, bæði kjörundas og hreinlega marrættindum. Mm. Einn af viðmalendum kveiks sem að starfaði fyrir Kwang Lea, hann lýsið því meðal annars hvernig hann þurfti að endugreiða hluta af launu sínum hver mánaðamót og hann hafi aldrei fengið sumarfrí, jólafrí né neitt þessum líkt. Um, og þessi maður sem kemur ekki fram undir nafni í þættinum en við köllum hann Blæ, hann mm. lýsir beinlínis aðstæðum sínum og, og hvernig var að starfa fyrir hann og, og, og hvernig kvangle nýtti sér samlanda sína. Og eru, eru allir sem eru að vinna fyrir hann og mann greiða þau til að koma til landsins? En urðu nú er þetta fólk búið að vera að vinna á þessum veitingastæðum fyrir allra augum í raun og veru. Af hverju er ekki búið að svipta hulunu af þessu fyrr? 
Já, við höfum beinlínis hort í augun á þessu fólki þegar við verið að kaupa okkur mat á vokkon eða eitthvað sem veitingast þegar við að jafnvel bara setja á mat öll það sem að starfsfólk sem var á hans vegum var að þrýfa matöllina. En það sem að einkennir þennan hóp við íslenska samfélagið er að það er mjög lokað og við þurftum að hafa mikið fyrir því til að fá okkur til að tala og segja okkur sögur sína. Og alþýðu sambandi hefur einmitt farið oft í vinnusta eftirlit á þessa staði en það hefur gengið mjög erfilega að fá fólk til að tala og veita upplýsingar þó svo það við ítrekað reynt. Og það blandast auðvitað inn í þetta að þetta fólk hefur verið mjög hrætt. Það er hrætt við að missa vinnunni sína og í kjölfarið dvalaleifið og það hjálpar auðvitað ekki að þau tala hvorki íslensku né ensku martaðis fólki. Einmitt það, þakka að kærlega fyrir þetta urður og þetta er auðvitað allt saman í kveika og eftir sem hefst til hvað 1940. Takk fyrir. Og við fyrir snúum okkur þá enn annað. Öryggi ráðamanna er fremur ógnað nú en áður á opinberum vettvangi og meiri heift er í hótunum, segir ríkislaugruglustjóri. Reynt var að veitast að utarkisráðar að opnum fundi í dag. Síðustu missir hefur kastlausi verið beint að öryggi ráðamanna hér á landi í ljósi ítrekaðra árása. Skemst er að minnast þess þegar mótmælendur kostuðu rauðu glimmer yfir Bjarna Benedictsson utarikisráðherra í byrjum desember á fundi í Háskóla Íslands og kröfðust þess að Íslands slitið stjórnmálasambandi við Ísrael. Og á sama stað í hátegin í dag flutti Bjarni opnunar á varp á fundi á vegum alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og sendir á slitáins á Íslandi þar sem fjalla var um hvaða lærdóm væri hægt að draga af hernað og yfirgangi Rússa. Þegar Bjarni hafði lokið máli sínu hlupið þrjár konur með fána Palestínu í áttað honum en gæsla sem Bjarni fjekk á vegum ríkislaugruglustjóra kom í vegg fyrir að þeir næðu alla leið. Já, er að þínum að öryggi ráðamanna meira ógnað núna en áður? Já, því er þannig háttað. Við höfum séð fleiri tilvik það sem við er að veitast af stjórnmálamönnum á opinberum vettvangi og jafnvel þegar þeir eru að fara til og frá eins og gerðist með þingmann daginn sem var að fara bara úr aldingishúsinu. Við erum að sjá þetta já og þetta er breyting frá því sem áður var þannig að við höfum gert áhættumat og gerum það og fylgjumst vel með hótunum og aðstæðum hvers fyrir sig. Og þess vegna hafi ríkislaugruglustjóra embættið þurft að efla öryggisgæslu í kringum aðistu ráðamenn ríkisins. Já, og við höfum gert það í talsverðan tíma. Og það er byggt sem sagt á áhættumati sem byggir þá á atburðum með hótunum. Það er svona meiri heift sem við finnum í þessum hótunum sem er að berast. Ekki sé gæsla fyrir ríkisstjórnina í heild sinni, heldur einstaka ráðherra sem sé undir mestu álægi hverju sinni. Við gætum sérstaklega einstaka ráðherra en það breytist samt eftir því bara hvernig umhverfinu er hátt að hverju sinni. Sigriði Björk segist vonast til að slíkt ástand sé ekki komið til að vera, vernda þurfi við líðræðið með öllum ráðum og um leið tryggja að fólk geti sint störfum sínum. Rússlandsher varpaði sprengju nálægt forsetta Úkraina og forsettisráðara Grikklands í ódessu í gær. Sá síðarnefndi segir þetta skýra áminningu um að stríð geysi enn af fullum þunga. Forsætisráðfyrra Grikklands var í opinberi heimsókn í Hafnarborginni og dessu í Úkrainu í gær og var á gangi með Úkrainu forsæta og fyldarliði þegar heyrðist í hávarum sýrenum. Líkum að taka þóst brenna með staftu kynni dammas að kúsa mig ekki mjög megali ekri. Það kemur mjög svo því aftó já er mars inni í kalíteri, zotanóteri í penþími svo því að þú gynati pragmatikós. Fimm voru drepnir í árósinni og nokkri særðust. Sprengjan sprakk í um 500 metra fjarlægð frá þjóðarleitóunum. Engan úr fyldarliði þeirra sakaði. Selenski fer reglulega til borga og bæja þar sem árási Rússa eru tíðar. Talið er að hann hafi ekki áður verið svo nærri sprengju árás. Rússland sér heldur því fram í tilkynningu að þetta hafi verið nákvæm árás sem beint hafi verið að einni af byggingum Úkrainu hers. Borgin og dessa er í suðurhluta Úkrainu og þar er afar mikilvæg útflutningshöfn og höfustöðvar sjóhersins. Aukin þungi hefur verið í árásum Rússa og borgina að undanförnu. Tólf voru drepin á laugardag, þar af fimm börn, þegar Rússland sér varpaði sprengjum á íbúablokk. Heitt vatn hefur fundist á syðri bakka Ölfursár við Selfoss og mælist að 85 stig. Þetta kom í ljós þegar borhóla þar var mæld í morgun. Óvist er hvort vatnið er nógu mikið til þess að hægt verði að virkja hóluna 
Borholan sem er við hliðin á Hótel Selfossi er tæplega 900 metra djúp og að sögnverktaka sem sér um borun er verið að meta hversu miklu vatni hólan getur skilað. Ákvörðun um að virkja hóluna verði hins vegar ekki tekin fyrir en frekari rannsóknir hafa verið gerðar. Vopnavörður á tökustað kvikmyndarinnar Röst var í gæri dæmdur fyrir mandrápa af gáleysi. Leikarinn Alec Baldwin á enn yfir höfði sér dóm fyrir að verða tökustjóra myndarinnar Halino Hutchins að bana. We find the defendant Hanna Gutierrez guilty of involuntary manslaughter as charged in count one. Hanna Gutierrez rýð sýndi engin sviðbriðu þegar kviðdómur lýsti hann að seka fyrir mandrápa af gáleysi í gæri. Móður hennar komst þó í mikið upnám. Gutierrez rýta á yfir höfðu sér eins og hálsá stóm. Hún var þó sýknuð af ákæru um að það var átt við sönnunagögn. Málið hefur verið eitt að umtalaðast í Hollywood síðan það komu upp haustið 2021. Bandaríski leikarinn Alec Baldwin hleifti af voðaskoti við tökur á kvikmyndinni Röst í Nýju Mexíkó með þeim afleiðingum að Halina Hutchins tökustjóri myndarinnar lést. Joel Sousa leikstjóri slasaðist. Baldwin var ákærður fyrir mandrop af gáleysi en málið var látið niður falla vegna formgalla í ákærunni. Hann var ákærður öðru sinni og fyrir aðalmeðferð fram í sumar. I'm surprised the defense didn't make more of the video of Alec Baldwin yelling, come on, come on, come on, hurry up, reset, go again, go again on set because it was showing how much he was rushing Hannah to reload and how much he was in control of this set. Saksóknarinn í málinu sagði hann að hafa sýnt mikið gáleysi þegar hún blandaði saman púðurskotum og alvöru byssukúlum í vopnabúri kvikmyndaversins. Someone died. I mean, you got to... Fjöruverlunin voru afhent í höfða í Reykjavík í dag. Þetta er í átjánda sinn sem verlunin eru veitt og þau skiptast í þrjá flokka. Kristín Ómarsdóttur fekk verlunin í flokki fagurbókmenda fyrir bók sína Móðurást Ogni. Íslensk myndlist og fólki sem rutti brautin eftir Margrethi Tryggvadóttur fekk verlunin í flokki barna og unglingabókmenda. Og það var svo bókinn með verkum handana, íslenskur refilsaumur fyrir alda, eftir Elsu E. Guðjónsson sem hlaut verlunni í flokki fræðibóka og rita almennsæðilis, en Lilja Árnadóttir lauk verkinu og bjóð til prentunar. Verlunahafarnir fengu allar verlunagripi eftir listakonuna Koggu. Forsætis á þeirra svaraði spurningum grindvískra barna á fundi í Laugardalshöll í dag. Þau hafa dreifst í yfir 70 skóla eftir hamfarna síðustu mánuði og rótið reynslu mörgum þeirra erfitt. Um 300 börn frá Grindavík komu á fundin. Það var haldin til að heyra hvað þinn liggur á hjarta og hvernig stjórnvöld geti komið til móts við þau og staðið vörðum réttindi þeirra. Bara komu hugmyndi hvað við viljum breyta þeir bænum, það er svona fyrir okkur krakkana í bænum og bara, já, tala saman og hittast. Og hvað er svona helst það sem þið viljum breyta? Það er ég held aðalega félagslífið og skólamálum. Það var svona samanlegt skólhúsina og það er ekkert allir í sama húsina. Hvað svona er meðal þessi skiptir ykkur mest um málið? Að geta hitt vinur sín aftur. Það er einlega það sem mér langar mest að geta gert. Ég er sammála. Hitt ás meira og bara hafa gaman. Tæpir fjórir mánuður eru síðan grindaði hvað rýmd og börn bæðirinn skiptur nú niður á 73 mismunandi skóla í tæplega 30 sveitarfélugum. Og þetta rót hefur rengt á. Hvernig hefur verið að það er síðan þessi sikkur um skólunum? Það hefur verið skrítið en við hittist mjög oft líka. Á fundinum unnu þau saman við að skýra áherslumál sín og móta skýlabóð til stjórnvalda. Og þið hafið þurft að breyta líf ykkar alveg svakalega eftir að allar þessar jarnfæringar og eldsum góð byrjuðu og það tekur mjög mikið á. Og þetta er mikilvægt fyrir bættun okkar, bæði til þess að koma sínum sjónumiðum og framfæri og líka til þess að hittast. Hitta kannski í árgangin fyrir neðan sig og fyrir ofan í bekkjadildum. Þannig að þetta er afskaplega gott að það er góður rómur gerður að þessu. Krakkadilega standa sér mjög vel og ég heyri það á þeim sem er að halda saman þessum hugmyndum þeirra að þau eru að gera þetta vel og það verður unnum með þetta svo áfram. Og þessu næst þá ætlum við að líta til veður. 
Það gengur í suðvestan 10 til 18 metra í kvöld og í nótt með rigningu sunnan og vestanlands. Það dregur úr vindi og úrkomu með mótninum en suðvestan 3 til 10 metra á morgun og lítið sáttar væta einkum suðaustan til en það verður bjart með köflum fyrir norðan. Hiti verður á bilinu 3 til 9 stig. Svo er það byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hún fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Bikarvikan í handbolta er í fullum gangi og nú er komið að undanúslitum kvenna. Íer og Valur mætast í fyrri undanúslitaleiknum í Laugardalshöll. Kvennalandsliði í fótbolta spilar heimaleik í apríl í fyrsta leiksinum í undankeppni Evropumótsins 2025 en leikjanöðröðunin var gerð opinber í dag. Og það var hart barist í grannaslagum annað sætið í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gerkvöld. Áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Vietnamski kaupsýslumaðurinn Quang Lie tók um 17 miljónir króna í greiðslu fyrir að útvega vietnamsku fjölskyldu dvalarleif á Íslandi, segir fjölskyldufaðurinn. Quang Lie er í varðhaldi og var yfirherður í dag. Kjarasamlingar stærstu verkalýsfélagana innan ASI og samtaka atvinnulýsis voru undirritaðir síðdegis. Tímamóta samlingar segja leiðtugar verkalýsfélagana, framlag ríkisins á samlingstímanum nemur 80 miljörðum króna. Öryggi æðstu ráðamanna þjóðarinnar er mun frekar ógnað nú en áður og heft í hótunum er meiri, segir ríkislaurugustjóri. Reynt var að veitast að utanríkisráðara á opnum fundi í háskóla Íslands í hádeginu. 500 metrum munaði að sprengja Rússlands hers hæfði forsetta Úkraðinu og forsættisráðara Grikklands í Úkraðinsku hafnarborginu Odessa í gær. Félagslíf og skólamál voru á meðal þess sem brann á grindiskum börnum og fundið sem umbósmaður barna hélt í Laugartasöll í dag. Börnin eru í 73 skólum í um 30 sveitarfélögum og rótið hefur reynst mörgum þeirra erfitt. Það var þessum fréttatíma að ljúka og nú komum við íþróttum og veðri og svo minnum við okkur sérstaklega á kveik sem hefst á slæginu klukka 19.40 sem er óvinnilegu tími þannig að við skulum endilega stilla okkur inn á kveik klukka 19.40. Næstu fréttir eru í útarspurn á sjónvarpinu klukka 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar úpunturis á íslensku, ensku og pólsku. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka okkur samfylgdan á þessum afir þessum degi verðið sæl. Á rúf í kvöld, kveikur, fréttaskýringaþáttur sem leggur áherslu á rannsóknablaðamennsku og almennar fréttaskýringar. 700 mars mætast mentaskólin í Reykjavík og verslanskóli Íslands. Gettu betur, bein útsending frá spurningakeppni framhaldskólana. Já, mér langar bara að það verði kannski svona utanum hald um konur með ATOD sem eru með svartan húmor. Ég þarf að vera á svoleiðis kannski vistheimili þegar ég...